Now, let's answer a question from random post. Ito ay minsan ang lumabas sa civil service exam. Sum of all odd numbers between 60 to 120. At ito ay nakapost sa ating Philippine Civil Service Review for All na FB Group. At ito naman yung iba pa mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's solve this in two ways. Doon muna tayo sa ako mismo ang nakadiskubre sa formula na ito. Ito yung formula ko. Both add and even numbers pwede itong gamitin. Let A para sa first number. B naman para sa second number. I-add natin yan siya. And then, i-multiply natin yan sa B minus A divided by 2 plus 1. At yung lahat ng yan, wait. At yung lahat ng ito ay i-divide natin sa 2. Bago i-multiply natin sa sum dito sa first and last number. Ito lang yung formula na i-memorize nyo para masagutan yung both even and add numbers. Yung consecutive even and add numbers. So, yung 60 to 120. Add numbers ang tanong. So, ang add number dito, mag-umpisa tayo sa 61. Then, itong 120, umpisa tayo, I mean, yung last natin dito ay 119. So, therefore, yung first number natin ay 61. So, yung A natin ay 61. Tapos, yung B natin, yan yung last number, 119. Next, B minus A. Dito tayo sa mismong formula na ginawa ko. B minus A, that is 119 minus 61. And this is 58. So therefore, ito ay 58 divided by 2 plus 1. At lahat ng yan ay i-divide pa natin ng 2. Next. 61 plus 119, and this is 180. And then, 58 divided by 2, and this is 29. 29 plus 1 equals 30. So therefore, this is 30. 30 divided by 2. Meron pa tayong divide by 2. So, Itong nasa loob ng parenthesis, ito yung unahin natin isolve. 30 divided by 2, and that is 15. Yan ay i-multiply natin sa 180. So, 15, 180 times 15, hindi na natin yan isaysahin. This is equal to 2,700. Yan na yung sagot, letter D. Now again, ito yung sarili nating formula na nabuo ko na pwede siyang gamitin both even and odd numbers, yung mga consecutive. Next, let's do solution number 2. By the book tayo. Solution number 2. Naalala niyo pa ba itong ganito? A sub n equals A sub 1. Ito yung first number plus Yung number of terms, minus 1, tapos i-multiply natin sa common difference. And I'm sure, paulit-ulit itong nasa school nyo yan, yung mga sequence-sequence nyo ba? So, sa 60 to 120, add numbers, magsimula tayo sa 61, at ito naman, ang last ay 119. Therefore, Ang last dito ay 119, tapos yung first ay 61, plus yung n ay hindi pa natin alam kung ilan yan siya, minus 1, at ang common difference obviously ay 2. Yung common difference sa add at saka both add and even numbers ay 2. 
So ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Itong sa 61, since positive yan siya, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 119. And then, ito ay multiply din natin, 2 times n, this is 2n, 2n, 2 times negative 1, this is negative 2. 119 minus 61, this is 58. And then, itong minus 2, since pang minus siya dyan, pang add naman siya kapag i-transfer natin. So, ang natitira na lang natin ay 2n. Next, 58 plus 2 and this is 60. Now, itong n, para ma-isolate natin itong n, since si 2 ay pang multiply sa n kapag ma-transfer, pang divide na siya sa 60. So, si n na lang ang natira. 60 divided by 2, this is equal to? 30. So, yung n natin dito ay 30. Now, ngayon, para ma-solve na natin yan, ito yung mismong formula. n divided by 2, i-multiply natin sa first number. Again, yung first number natin ay itong 61. 61 plus yung last number ay 119. 119 plus 61 This is equal to 180. Now, yung n natin dito ay 30. So, this is 30 divided by 2. 30 divided by 2 equals 15. So, sulat na lang natin dito yung 15. Now, 15 times 180. Hindi na natin yan isa-isahin. And this is exactly equal to 2,700. Ganun pa rin yung sagot. 2,700. Now, ipaliwanag lang natin kung paano na buo itong mga formulas na ito. Lalong-lalo na yung sarili kong gawang formula nito. Sum of all odd numbers. So, doon tayo sa odd numbers na 61 at yung 119. Kung i-add natin yan, that is 180. Yung next dito ay yung 63. Tapos, ang nasa baba naman dito ay 117. Kung i-add din natin yung dalawa, 180 pa rin. Ang tanong na lang natin, ang hanapin natin, kung ilan yung iparis natin na 180. Ngayon, itong mga add numbers na yan na nasa loob ay 30 yan sila lahat. Dinivide ng 2 kasi yung tig dalawa dyan kung i-add siya 180. Kaya i-divide ng 2 which is equal to 15 at yung 15 na yan, yan yung i-multiply sa so 180. Anyway, nasa sa inyo yan kung saan sa dalawa ang gamitin nyo. Yung solution number 1 ba na ako mismo yung gumawa ng formula o yung solution number 2 na medyo mahaba yon kung saan lang kayo hiyang, total sa actual na exam, multiple choice naman ang nandoon at hindi naman kayo hahanapan ng mga solusyon mismo na nanggaling sa libro. Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.